Witam wszystkich serdecznie w kolejnym szkoleniowym filmie Grupy Sequencji. Tym razem, jako że zbliżają się warsztaty, już w tą niedzielę możemy się spotkać w Warszawie w Cedru Dawnych Sztuk Walki, poćwiczyć m.in. działania bronią z dystansu, jak w ten dystans wchodzić, ale także będziemy mieli możliwość wykonywania cięć ostrą bronią, nauczenia się podstawowych ruch, ruchów w sposób praktyczny, to znaczy na celu, który faktycznie trzeba przerąbać, przeciąć lub wystarczy, żeby naciąć, a w odpowiedni sposób zależy, jaki jest cel naszego działania. Mówiąc o tym, warto wspomnieć o podstawowym schemacie, który jest powielany w polskich i węgierskich źródłach, to znaczy podstawowej sekwencji i schema, raczej schemacie cięć, który wykonujemy w celu powielania i powtarzania e, naszego każdego ruchu. Między innymi Starzewski, Iwanowski lub e, potomkowie systemu na przykład austriacki, czyli system angielski, e, Roward między innymi powiela ten system, ten schemat. On został opracowany mniej więcej na Węgrzech, a być może w Austrii dla Węgrów, ponieważ taki jest pierwszy podręcznik, który o tym, tym schemacie wspomina. Niemniej istotne jest to, że ta sekwencja towarzyszy nam, towarzyszy naszej broni, nawet u jej schyłku istnienia. Sekwencja ta umożliwia nam trening bronią w podstawowy zupełnie niezobowiązujący sposób, to znaczy możemy to, wystarczy, można to zrobić kijem, można to zrobić szablą, umożliwia to podstawową mechanikę. Najprostszy schemat wprowadzony przez Starzewskiego to schemat cięcia do tak zwanego ogniska cięć, gdzie, czyli do środka. Zobaczmy. Każdy z tych schematów polega na cięciu z prawej, później z lewej, i najpierw z góry, z dołu, następnie w środek. Zacznijmy od Starzewskiego. Pierwsze cięcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście jest jeszcze sześć cięć, które Starzewski dodatkowo wprowadza, jednakże są one jakby poza tym kanonem, nie są nam na razie potrzebne. Każde z tych cięć podzielone jest na trzy etapy. Postawa, rozluźnienie, cięć. 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 Postawa, rozluźnienie. Cięć. Drugi system, będący pochodzący z angielskiego podręcznika Rowarta, który wprowadza austriacką metodę władania, która jest także potomką polsko-węgierskiej tradycji szermierki, jest troszeczkę inny, odmienny, ponieważ nie zatrzymujemy tego cięcia w środku, czyli w tak zwanym ognisku cięć. Podstawą jest następujący ruch. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak widzimy, tutaj jest troszeczkę inny schemat ruchu, ponieważ tu uczymy się cięć pełny. Tam były pół cięcia zatrzymujące się w celu, Tutaj mamy do czynienia z cięciami pełnymi, czyli takimi, którym rozpoczynając je, jesteśmy w stanie przeprowadzamy je przez całość celu, kończąc w kolejnej postawie bądź za, zamachowej. Ostatnim typem jest najtrudniejsza forma, prowadzona przez Iwanowskiego w jego podręczniku dla kawalerii francuskiej, która już uczy bardzo skomplikowanego elementu pracy dłonią. Jest to bardzo ładnie popisany tam, jest ten mechanizm świetnie wyłuszczony. Polega on 
na tej samej sekwencji ruchu, ale tutaj istotny jest element ruchu palców. Pierwszy ruch zamykamy, tniemy do środka, przerzucamy przez ten punkt, przechodzimy na drugi bark, ostrzem do siebie. Tniemy stąd, przerzucamy, cięcie idzie dalej. Wraca do pozycji, z której ściskając palce, wprowadzając ręką krótko, tniemy ostrzem po linii i opadamy ostrzem płazem na siebie. Następnie naciskamy ponownie palcami, wyrzucamy rękę przed siebie, tniemy z lewej do góry. Następnie stąd cięcie poziome, obrót broni w, nad, w, w dłoni, następnie znowu cięcie poziome i zakończamy. Możemy zakończyć naturalnie w tej samej pozycji zamachowej, w której jesteśmy w stanie wykonywać kolejne cięcia, kolejne sekwencje. Te trzy podstawowe mechanizmy stanowią podstawę pracy naszych grup z właśnie polską szarą, ze względu na to, że wprowadzają kolejne etapy i kolejne typy cięć do naszego arsenału i także jej szkoły. To już przypomnijmy sobie z sekwencja Starzewskiego do ogniska cień. Raz, hop, dwa, hop, trzy, hop, cztery, hop, pięć, hop, sześć. Następnie sekwencja rołowka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oraz sekwencja Iwanowskiego. Raz, Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zapraszam wszystkich serdecznie na ostatnie w tym roku warsztaty w Warszawie oraz na nasze zajęcia w Krakowie, w Krakowskiej Szkole Praktunku. Do zobaczenia.